you will be back again. Yeah. <laughs> but now you will come. So I hope you will come every time. <laughs>작년 여름에 이어 두 번째로 방문한 안나스쿨. 감사하게도 두 번째 방문 역시 흔쾌히 허락해 주시어 다시 만나게 된 안다스쿨 가족들은 첫 만남과 마찬가지로 늘 함께했던 사람처럼 나를 편안하게 환대해 주었다. 한국에 돌아와 다시 정신없이 일상으로 하루하루 살아가고 있는 지금. 안나스쿨에서 받은 즐거운 에너지는 조금은 버겁기도 하고 때로는 지치기도 하는 매일을 더 의미있게 마주보게 하는 힘이 되어주고 있다. 이번에는 마을에서 수업을 주로 하였는데 일곱 마을에 약 700명 이상의 아이들을 만날 수 있었다. 마을마다 거리도 다르고 수업을 하는 환경도 다양했지만 우리를 반기는 아이들의 태도와 또 아이들에 대한 안나스쿨 선생님들의 태도는 늘 한결같이 따뜻했다. 또한 수업에 참여하는 아이들의 자세가 정말 진지하고 밝아서 수업을 한번 할 때마다 오히려 내가 힘을 얻어 에너지가 한 칸씩 충전되는 느낌이었다. 두 번째 방문을 준비하며 어떤 수업을 해야 할지 고민이 많았다. 작년에 첫 방문을 통해 아이들의 상황과 수업 환경을 조금이나마 알게 되어 짧은 시간의 방문이지만 최대한 효과적인 수업을 하고자 하는 욕심이 있었던 것도 사실이다. 이번 수업을 준비하며 가장 중요하게 고려했던 점은 두 가지다. 첫째, 유래성이 아니라 이후에도 지속될 수 있는 수업 교구를 활용할 것. 가능하다면 수업 이후에도 아이들이 혼자서도 응용이 가능한 내용일 것. 둘째, 가급적 쓰레기를 생산하지 말고 아이들이 주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료를 사용할 것. 그래서 이번 수업은 수업 전에 수업 재료를 구하는 것에서부터 아이들이 쉽게 따라올 수 있도록 미리 어느 정도 만들어둘 부분까지 준비할 것이 참 많았는데 그 바쁜 와중에도 안나스귀 선생님들이 참 많이 도와주셨다. 한 아이를 기르는데 온 마을이 필요하다는 말이 있다. 안나스쿨은 그 예를 보여주는 모범적인 사례일 것이다. 교육의 방향을 잡아주시는 수녀님, 행정적인 일과 수업을 동시에 맡아 진행하고 있는 선생님들, 이들의 일을 든든히 지원해주고 있는 봉사자들, 또 이들이 안정적으로 일을 할수 있도록 그 사이 빈틈을 메꿔주고 있는 스텝들 이들의 노력이 안나스쿨을 찾는 아이들에게 좋은 배움과 좋은 경험으로 전달되고 있을 것이다. 이번 방문에서 운 좋게도 안나스쿨 10주년 행사에 함께할 수 있었다. 10년이라는 시간은 꼬맹이일 때부터 다녔던 아이가 성인이 되었을 시간이다. 안나스쿨 식구들이 한결같은 따뜻한 보살핌을 받으며 아이들은 여기에서 많은 지식을 배워가겠지만 더불어 삶을 살아가는 태도도 배우고 있는 것 같다. 이들이 여기에서 배운 많은 것들을 사회에 나가서 또 다른 많은 사람들에게 긍정적인 영향을 줄수 있도록 잘 이어가기를 바란다. <목소리> <목소리> 